А где его брать? Где брать QR-код, в каких случаях дается медотвод и куда ходить за покупками, если нет QR-кода? Если у беременной нет вакцинации, а подлежит она вакцинации с 26-й недели беременности. Новые ограничения по ковид. Ответы на популярные вопросы. Нетрезвый сел за руль и попал в аварию. Выдыхаемый в воздухе содержание алкоголя составляет 1,306. Какое наказание грозит водителю за пьяное ДТП, в котором погиб человек? Семья, в которой любовь к птицам передается по наследству. Братья держали всегда всю жизнь голубей. Что больше всего любят голуби и чего перед приближающимися морозами опасается разводчик? Это новости Юго-Востока. Здравствуйте, в студии Елена Морданшина. С 11 октября в Татарстане введены дополнительные ограничения в связи с заболеваемостью COVID-19. Теперь попасть во многие общественные заведения можно только предъявив QR-код. У альметьевцев стало больше вопросов, чем ответов. Можно ли пойти в торговый центр, если сделал только один компонент вакцины? Как получить код пенсионеру? Что делать беременным и кормящим женщинам? Это только некоторые из них. Ответы на вопросы можно узнать в следующем сюжете. А где его брать? Вопрос, где взять QR-код, самый популярный, который задают пенсионеры, не пользующиеся интернетом и не имеющие личного кабинета на портале госуслуг. Пока однозначного ответа на него нет, но в Роспотребнадзоре обещали найти решение. Нужно помочь таким пожилым гражданам завести личный кабинет на госуслугах, возможно, это сделают волонтеры, для того, чтобы распечатать сертификат вакцинируемого лица на бумажном носителе, на котором также отражен QR-код, который можно прекрасно считывать. Поэтому этот вопрос мы отдельно проработаем, наверное, и доведем до вас телефоны горячих линий, где может житель воспользоваться такой помощью. Не попасть в крупный магазин или кафе и со справкой о вакцинации. Необходим QR-код, который доступен в личном кабинете госуслуг после завершения вакцинации. Ну, вакцинация у меня, например, сердечная болезнь, таким же нельзя, по-моему. Наличие противопоказаний беспокоило не только людей на улице, но и работников организации. Но противопоказания должны быть не со слов сотрудника, и на это я тоже делаю особый, а документально подтвержденные медицинской организации и врачом. Получить личный код может не только вакцинированный, но и тот, кто переболел ковидом. Процедура получения та же – через госуслуги, но необходим действительно подтвержденный врачом диагноз. В Роспотребнадзоре дали ответ, как быть беременным женщинам без вакцинации. Если у беременной нет вакцинации, а подлежит она вакцинации с 26-й недели беременности, беременная женщина, как никто, должна себя беречь и находиться строго дома, посещать, понятным образом, женскую консультацию, ну и, по крайней мере, соблюдать все те меры профилактики, которые на сегодня действуют в республике. А вот детей волнения взрослых по поводу ковидных ограничений не касаются. Да, детей ограничений нет. У нас эти QR-коды для лиц старше 18 лет. Постановлением главного санитарного врача республики определен список отраслей, сотрудники которых подлежат обязательной вакцинации. Отказ от вакцинации, он законодательно закреплен. Так? Так, то есть у нас отказ от вакцинации может быть, но такой человек не может находиться в тех коллективах, которые определены обязательно для вакцинации. На предприятиях должно быть вакцинировано не менее 80% сотрудников. Контроль за соблюдением этого требования Роспотребнадзор будет осуществлять в ходе плановых и внеплановых проверок, которые начнутся после 7 декабря. Несмотря на ажиотаж в пунктах вакцинации, которые вызовут эти меры, руководитель Роспотребнадзора заверила, вакцина завезена в достаточном объеме и ее хватит на все. Многие интересовались, можно ли попасть в торговый центр или кафе, если сделал только первый компонент вакцины. Для них доступ в предприятия общественного питания, в торговые комплексы, в какие-то развлекательные, где будет больше 500 человек, на сегодня недоступен. Вы все должны понимать, что это вынужденная мера. Но мы очень надеемся на ваше понимание. И на сегодня эпидемиологическая ситуация очень неблагополучные, в связи с этим вводятся такие меры. Я это поддерживаю, я вот сегодня или завтра собираюсь сходить по вакцинации, проходить уже вторую. Да нет, никаких сорсов не возникает, потому что это необходимые вещи. Всем вот людям, я вот тоже эта категория отношусь, надо стать законопослушным, потому что это целях сохранения жизни и здоровья людей. Катерина Машинцева, Семен Егоров, Новости Юго-Востока. Ограничения действуют и в других городах Юго-Востока. В Вавлах с введением системы QR-пропусков возросло количество желающих сделать прививку от коронавируса. Это обернулось ажиотажем на прививочных пунктах. Тему продолжит Айгуль Хусаенова. 
Вавлинцы потянулись в пункты вакцинации. Сделать прививку в городе можно в Центральной районной больнице и в молодежном центре ВАТА. В поликлинике наблюдается полный ажиотаж. Желающих привиться стало в два раза больше. Виктор Зорин пришел на ревакцинацию. По его словам, ограничительные меры нужно ужесточить. Ревакцинация. Второй раз. Последний. А как относитесь к ограничениям? Нормально. Даже ужесточить надо. С 11 октября в Татарстане ввели новые ограничения. Теперь для посещения ряда мест необходим QR-код, подтверждающий вакцинацию от коронавируса. В крупные торговые центры людей должны допускать только по QR-коду. Какая сейчас обстановка в Бавлах, мы решили пройтись по торговым точкам. В ряде торговых сетей с большой площадью можно пройти спокойно. Здесь никто не спрашивает QR-код. Валентине Панкратовой 64. Она в магазин зашла без QR-кода и сделала покупки. Пенсионерка пока прививаться не собирается. Я не хочу вакцину применять на себя. А вы еще не привились? Нет, нет. У меня и так антител очень много. Я от гриппа сделала прививку, потом целый месяц, вот целый год болела. Поэтому нет. Может, кому-то можно делать вакцину, а мне нельзя. Теперь же во многих этих есть ограничения, не по QR-коду только можно заходить в магазины. Как вы это на это смотрите? Да не буду ходить, пусть другие ходят, это да, все проблемы. А вот в одном из крупных магазинов по улице Энгельса при входе проверяют QR-коды. И людей без QR-кодов разворачивают при входе. Ужасно. Что говорят? Ну, недовольны они, все ругаются. Многим охота быстрее забежать, выбежать. Вот у некоторых пароли несохраненные, они начинают нервничать. ограничению вот как вы думаете положительно давно пора народ не понимает как пользоваться надо угу. вот вакцинировался пожалуйста вот. у вас есть код вот так а есть есть вот Спокойно идти в магазин. Да, да, везде могу ходить. Сертификат с QR-кодом можно получить через госуслуги РФ или в приложении госуслуги Стоп коронавирус. У кого нет подтвержденной учетной записи в госуслугах, могут обратиться в МФЦ. И здесь у специалистов прибавилось работы вдвойне. Люди выстроились в очереди за QR-кодами. Нет, сделали прививку, пусть дают на месте, они а вот так бегать за этими кодами, штрих-кодами. Сколько уже ждете? Сколько? Целый день. Вот у меня тетка, муж инвалид первой группы, она из дома ой, второй группы, не может, лежачий, она не может, вот сегодня я пошла в пятерочку, она говорит, я не смогла попасть в магазин просто. Без QR-кода? Да. Ага. Ну, у меня есть справка, но думаю, это взять. На сегодняшний день 10 300 бавлинцев сделали прививку от COVID-19. Более того, ряд предприятий обязаны провести работу по вакцинации сотрудников в срок до 9 ноября первым компонентом вакцины и до 7 декабря вторым. За нарушение сроков вакцинации предприятие может грозить штраф до 500 тысяч рублей, отметили в Роспотребнадзоре Республики Татарстан. Айгуль Хусайнова, Артем Артемьев, Новости Юго-Востока. В Альветьевске тем временем продолжается вакцинация от коронавируса. Прививочные пункты работают в прежнем режиме, как и прежде. Пройти вакцинацию можно в поликлиниках и в мобильном пункте в Панораме. По словам медиков, в Альметьевске желающих вакцинироваться также стало заметно больше. В городе обсуждают возможность открытия дополнительных прививочных пунктов. Больно, да? Да нет. Нормально? Держите. Приятно. Виктор Владимирович пришел с женой в поликлинику номер три. Вместе на первую прививку. Про новые ограничения слышал, но особого значения этому не придал. Говорит, никуда не ходит. Вакцинироваться решил, так как переживает за внуков. Вот две дочери, они обе вакцинировались. Ну, они, естественно, молодые же. Ну, и, и нам надо. Внуки, да с нами, мы общаемся. В наличии в поликлинике есть три вида вакцины. Спутник Вигам Ковидвак, спутник Лайт, которым прививаются однократно, и вакцина Пивак Корона. И Пиваком, так же как и спутником Вик, прививаются два раза. За сегодня в поликлинике привилось более 200 человек. Привычный кабинет работал с 8 до 17.00. Люди идут, все вакцинируются. Там у нас еще, наверное, и те, которые пришли на повторную вакцинацию, не только первичная. 
спустя 6 месяцев люди активно идут на повторную вакцинацию. Сотрудники исполкома тем временем проходят ревакцинацию. Для удобства процедуру проводят на рабочем месте. По словам Наили Кашаповой, спрос на вакцинацию за последние дни гораздо увеличился. Но, несмотря на это, вакцины должно хватить на всех. Такой прогноз делают медики. Сегодня я делаю ревакцинацию спутником Лайт. Спутник Лайт делается после... После шести месяцев, после второй прививки спутником ВИ получается. Алия Губерова также пришла на ревакцинацию спустя полгода после второй прививки. Первые два раза все прошло хорошо. Немного болело место укола, температуры не было. Она убеждена, что вакцинация – это единственный способ защититься от опасной болезни. Вообще все прививки, они же, все вакцины как бы защищают организм. И в связи вот с, пос, с коронавирусом, который в последние годы э, в нашей стране, э, мне кажется, лучше идти на вакцинацию, чтобы хоть как-то защитить себя. Организовать процесс получения прививки без ажиотажа. Такое поручение дал ответственным лицам глава района. Сейчас в городе рассматривают возможность организации дополнительных точек вакцинации. Семен Горов, Леонид Ахметвалеева, Новости Юго-Востока. У 99 жителей в республике за сутки подтвердился коронавирус. 27 человек госпитализировали, 72 получают лечение на дому. Вирус выявили у жителей 13 районов. На юго-востоке 11 подтвержденных диагнозов. 6 человек заболели в Лениногорске, 4 в Альметьевске и 1 человек в Заинске. В Альметьевском городском суде рассмотрели дело в отношении нетрезвого водителя. На скамье подсудимых Рафиль Закиров. Он уже лишался водительских прав, но не успел отбыть наказание и вновь сел за руль пьяным. На этот раз стал участником аварии, в которой погиб человек. Подробности знает Тимур Туманов. Отказаться от свидетельства против себя самого, своего супруга или близких родственников. ДТП со смертельным исходом произошло на трассе Казань-Оренбург в июне этого года. Тогда подсудимый, уже лишенный прав, снова сел за руль нетрезвым. Мужчина остался без водительского удостоверения по решению Сармановского мирового суда в январе 2019 года. И в июне срок наказания еще не истек. Отсюда статья 264.1. Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию. Об этом и говорит проверка. Алкотектором. В ходе освидетельства Закиров было установлено, что выдыхаемый в воздухе содержание алкоголя составляет 1,306 тысячных миллиграмм абсолютного этилового спирта на 1 литр выдыхаемого воздуха. Подсудимый Рафиль Закиров решил проехаться от родного Апакова до Кульшарипова вместе, как стало известно из материалов следствия, со своей сожительницей и ее сыном. Молодой человек не пристегнулся, но вместо экипажа ТПС троицы в Ниве попалась другая машина. Подсудимый столкнулся с ней и вылетел в кювет. В результате пассажир, сын потерпевший, скончался. Рассмотрение дела отложили до 28 октября. Тимур Туманов, Новости Юго-Востока. В октябре в Татарстане стартовал осенний призыв. В комиссию проходят и новобранцы из Бавлинского и Ютазинского районов. На службу в армию в осенний период планируют отправить 52 юноши. Как проходит призывная кампания, расскажет Айгуль Габдрафикова. Салават Уганееву 18 лет. Он уже успел закончить школу и колледж. Отучился на электрика. Теперь готов к срочной службе. Я считаю, каждый мужчина должен служить. Я бы хотел попасть в УМФ, в военный морской флот. Думаю, год это недолго. Год, год отслужить, потом этот, строить личную свою жизнь. В стенах военкоматов в это время оживленно. Молодые люди проходят комиссию. В текущем году есть нововведение. Студентов учебных заведений в военкомат не приглашают. На военную службу призывают молодых людей от 18 до 27 лет. Кто годен, а кто нет, решает специальная комиссия после прохождения новобранцами медицинского осмотра. Призыв осуществляется с соблюдением всех санитарных норм. Мы проводим призыв в условиях пандемии, поэтому все условия для того, чтобы призывники не заразились, мы очень строго соблюдаем. То есть у нас и замер температуры на входе, и обработка дезинфицирующими средствами. А транспорт, на который будут призывники отправляться в вооруженные силы, он должен приходить у нас продезинфицированный. Вот. На время дороги все призывники должны снабжаться масками, мы это делаем. Вот. Кроме этого, перед отправкой вооруженные силы все призывники сдадут анализ на ПЦР, 
на заболевание, а также они будут повторно сдавать анализ уже по прибытию на сборный пункт. Как и в предыдущие годы, отправки будут осуществляться по всей России. У тех, кто придет в военкомат в первых рядах, будет больше шансов служить в элитных войсках. К примеру, Алексей Кошелев планирует попасть в воздушно-десантные войска. Каждый мужчина обязан прослужить. А почему? Ну, это принято у нас так, как бы наши деды воевали, как бы, ну, и мы должны, обязаны за честь Родины отстоять. Первые отправки в армию начнутся с 19 октября. Айгуль Габдрафикова, Артем Артемьев, Новости Юго-Востока. Сейчас хотим напомнить, что ЮВТ-24 есть во всех социальных сетях. Через них удобно написать нам, если вы хотите поделиться новостью, задать вопрос или рассказать о своей проблеме. А на сайте вы найдете все выпуски передач, анонсы мероприятий и подробности происшествий. А сканируйте QR-код, чтобы открыть сайт у себя на смартфоне. Работает также городской телефон. По нему мы принимаем звонки со всего Юго-Востока. Номер 32 18 88, код города 8553. Мы продолжаем, и вот о чем расскажем во второй части выпуска. Не просто старая русская забава, а современный вид спорта – соревнования по городошному спорту в Лениногорске. Семья, в которой любовь к птицам передается по наследству, что больше всего любит голуби и чего перед приближающимися морозами опасается разводчик. В Альветьевском драмтеатре открылся новый 77-й сезон. Творческий коллектив обещает, что магия числа 7 будет окружать зрителя весь год. 7 фестивалей, 7 крупных событий и, конечно, 7 премьер. Перед первой премьерой прошло награждение актеров года и вручение других театральных премий. Кто стал лучшим актером года? Смотрите далее. Здравствуйте. Здравствуйте. Для театралов открытие сезона – праздник, как 1 сентября для школьников. Возможность встретиться с любыми артистами после долгих каникул. Тем более, когда творческий коллектив обещает на сезон насыщенную программу. Семь фестивалей, семь крупных событий и, конечно, семь премьер. Перед первой новой постановкой сезона театралам напомнили итоги сезона прошлого. Например, в 2020 году в репертуаре театра три новых спектакля в рамках федеральной программы «Культура малой родины». «Исконные родные», «Укращение строптивой» и «Там за горизонтом». Все постановки, которые ставятся в проекта от начала до конца финансируется партией. То есть приобретается материально-техническая база, приобретаются костюмы, декорации, приглашаются режиссеры, сценографы, звукорежиссеры, кто что, кто кого, кто кому необходим. А еще наградили актеров, особо отличившихся в спектаклях прошлого года. Актерами года стали Эдуард Латыпов и Инжес Ифудинова. Эдуард признавался лучшим актером в 2009 и 2017 годах. В 2018 получил звание заслуженного артиста республики. НЖ в 2019 году становилась лауреатом премии Дамиры Кузаевой. В этом году ее получили Ильсур Хайрдинов, который был актером года в 2015, и Наиля Мифтахудинова. Она признавалась лучшей актрисой в 2008 и 2016 годах. Заслуженную артистку Татарстана Наиля получила в 2011. А после торжественной части все получили то, зачем пришли. Новая постановка «Бегущий за ветром» не оставила равнодушным никого. Тимур Туманов, Новости Юго-Востока. На улице пенсионерам раздавали карманные фонарики со светоотражателем. Акцию организовали сотрудники учреждения «Безопасность дорожного движения». Ее приурочили к декаде пожилого человека. За время акции раздали три коробки фонариков. Также прохожим напоминали о том, что важно соблюдать правила дорожного движения. себе как бы своему здоровью, своему бытию не так важно чтят и относятся. Участники клуба «Импульс» встретились в парке для традиционной тренировки. Но на этот раз к их занятиям присоединились автоинспекторы и сотрудники учреждения «Безопасность дорожного движения». Мы практически каждый будний день занимаемся в парке в городском, ведем физкультурно-оздоровительную гимнастику, проводим. А сегодня пришли представители с ГИБДД, и прочитали нам лекцию о том, как надо людям нашего возраста вести себя на дорогах. Собравшимся рассказали о том, как важно соблюдать ПДД. Каждому вручили карман и фонарик со светоотражающей лентой, чтобы в сумерках эти пешеходы были заметны на дороге. Кроме того, что они ведут замечательный здоровый образ жизни, конечно, безопасность в дорогах тоже не должна быть на втором месте. Это очень важно. И сегодня напомним об этой опасности на дорогах, которая может быть 
предостерегать людей именно пожилого возраста. Профилактические акции в городе стали традиционными. Ближайшие организуют ко дню отцов. Дети будут раздавать памятки взрослым и напоминать им правила дорожного движения. Семен Горов, Новости Юго-Востока. Художник, который любит путешествовать, именно так описывает себя и свою выставку «Акварельный мир» Вера Бушурова. На открытии ее в Олетинской картинной галерее собрались близкие и коллеги. Художница не только принимала подарки, но и сама их дарила. Что это за подарки и кому они были адресованы, знает Семен Егоров. Она верна нашей школе. И мы, села, мы этим очень гордимся. Вера Бушурова 67 -го года преподает в Альметьевской детской художественной школе. С открытием выставки пришел поздравить почти весь преподавательский состав. У нее есть и другие коллеги из сферы изобразительного искусства. На открытие приехал искусствовед Нина Гуринова. Она провела нам небольшую экскурсию по выставке. Водные пены, которые опираются на эти камни, вернее, обливает их. Мы видим настроение самой художницы. А ее настроение было самым благоприятным. С художницей Нина Михайловна знакома давно. Помнит ее еще как первую выпускницу Лениногорского колледжа, тогда он назывался педагогическим училищем. С тех пор и следила за ее работами, поэтому она дала точное описание творчеству художницы. Некоторые работы очень такие камерные, можно сказать, в них фрагменты, какие-то кусочки жизни, как своеобразный калейдоскоп складываются потом в некую общую картину. Сама Вера Бушурова называет себя путешествующим художником. Она говорит, что исколесела всю Европу. Была на многих островах – Канары, Сицилия, Майорка. И, отправляясь в новую поездку, в первую очередь следит, что не забыла положить в чемодан все необходимое для рисования. Ну, наверное, лет 20 тому назад э, случайно я взяла с собой как-то вот дорогу небольшую коробочку с красками и пошло поехала а дальше я уже без этого не мыслила потому что путешествия они же это новые виды новые впечатления новые эмоции Вера Бушурова не только принимала поздравления на открытии выставки но и сама делала подарки она подарила некоторые свои картины фонду Руфият родильному дому Альметьевска и Альметьевской картинной галереи Семен Угоров Новости Юго Востока в Лениногорске на центральном стадионе «Юность» прошли городские соревнования по городошному спорту. Они были посвящены памяти Владимира Ковалева, бывшего директора учебного центра «Нефтеавтоматика», почетного нефтяника республики, чемпиона по городошному спорту. Участница соревнований Фарида Гусманова сейчас на пенсии. Работала в отделе кадров в Водоканале. От организации всегда участвовала в различных соревнованиях. Помимо городков, увлекается лыжным спортом, настольным теннисом, бадминтоном. Два года назад попробовала сыграть в городки, втянулась и сейчас активно тренируется, участвует в соревнованиях, занимает первые места. Мне нравится сам вот этот процесс. Кидаешь и выбиваешь. Вот эти вот фигуры, вот такой азарт какой-то есть. В программе женские, мужские, командные и личные соревнования. В состязаниях участвовало более 30 человек из различных организаций города. ЖКХ, УТТ, НГДУ, Ремсервис. Победителями в соревнованиях среди мужчин стали три команды НГДУ Лейногорск нефть. В личных соревнованиях победителями стали Ленар Митрофанов, он на первом месте, на втором Якуб Халиков и на третьем Рафаэль Багманов. Городочный спорт Лейногорске развивается, команды начали выходить на республиканский уровень. Были в Собах, были Зеленодольские. Хотим пригласить сюда э, ульяновских ребят, хотим пригласить зеленодольских, сабинских ребят, хотим казанских ребят, хотим пригласить. Тем более мы сейчас построили вот новую площадку. Среди женщин победителями стали Фарида Усманова, она выступала за водоканал, она на первом месте. На втором месте Марина Сафина от Ингадули на Горскнефть, на третьем Надежда Ширяева от Ремсервиса. Вскоре состоится открытие нового городочного стадиона. Ведущие спортсмены по городочному спорту покажут мастер-классы. Ильмира Гореева, Николай Орехов, Новости Юго-Востока. И от темы незабытого советского спорта к популярному в советские годы хобби. Герой нашего следующего сюжета разводит голубей. Причем занятия в семье передавали из поколения в поколение. Голубей на частном подворье разводили с давних времен. На сегодняшний день голубей от несемьи Добриных насчитывается более четырех пород этих птиц. Братья держали всегда всю жизнь голубей. Мне передали маленькой такой, бегал я по голубятням, по крышам. Сейчас уж старый, конечно, так уж не могу. Вода вот сюда наливаю. А едят что, пшеницу в основном, ну, горох. Сейчас вот кукуруза пошла. Очень хорошо едят кукурузу, конечно. Ну, семечки, конечно, это любимые, да, семечки. Ну, семечки, конечно, желательно давать, вот когда маленькие дети пойдут. Они их кормят, они хорошо поднимаются. В рост идут, когда семечек даешь. Ну, ячмень. 
Ну, все северного южа. Самое страшное для разводчиков голубей – это поздние выводки. Таких птенцов мужчина в зимнее время выращивает дома. Вот. Вот. вот сейчас выведет, через 2-3 дня не выйдут. Ну вот как вот их? Ну вот жалко выбросить. Сидит же, сидит. Если бы сошла бы она с гнезда, я бы яйца выкинул. Она же сидит на них. Выведутся. А, домой нельзя. Нет, выведутся, когда маленькие будут, холода пойдут сильные. Естественно, возьму домой. Голубей сначала необходимо научить летать поблизости. Птицы, которые сначала изучают окрестности, затем способны преодолевать большие расстояния, не теряясь. В своем хозяйстве Добрины, кроме голубей, содержат кур, кроликов, гусей и уток. Наши соседи разводят голубей, наверное, уже более 20 лет. Утром они обычно их выпускают, птицы садятся на крыши. Это очень красиво. Глаза радуются. Индира Сайфулина, Артем Артемьев. Новости Юго-Востока. Эту и все другие наши передачи вы можете найти на сайте. Написать нам можно в соцсетях и по мессенджеру WhatsApp номер у вас на экране. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго, берегите себя, будьте здоровы.